Bienvenidos a este nuevo episodio de Cosas que no sabías de FC25 Ya hace un tiempo que ha salido FC25 así que aquí os traigo este vídeo con una recopilación de muchos datos interesantes sobre FC25 También he puesto algunos datos interesantes que he visto de FC24 para rellenar un poco Pero la gran mayoría son todos de FC25 Ya sabéis, si queréis más episodios de Cosas que no sabías de FC25 Y no solo Cosas que no sabías, sino también Errores que no sabías de FC25 Dale un like y suscribiros al canal Y ahora sí, sin más dilación, empezamos ¿Sabías que Neymar, pese a haber jugado súper poco esta última temporada, tiene más media que Cristiano Ronaldo? Neymar tiene 87 de media y Cristiano Ronaldo 86 y eso que Cristiano marcó muchísimos goles la temporada pasada. ¿Sabías que esta carta de Ona Badle de FC25 es una de las peores cartas 85 de media en toda la historia de Ultimate Team? Es que mira su carta, ninguno de sus atributos supera 80 de media. Con esos atributos su carta deberá de ser de media 80 o 79. ¿Sabías que es la primera vez desde FIFA 11 que una carta de Kyle Walker no tiene 90 de ritmo? Todas las cartas de Walker de FIFA 12 a FC24 tenían 90 de ritmo o más y ahora en FC25 tiene 89. Ya sé que ha pasado Halloween pero os imagináis que hubiesen metido esta carta con esta imagen dinámica de Marmous, esa carta daría más miedo que jugar contra el pique screen de FIFA 20. ¿Sabías que esta carta if de Budlan es su primer if que saca desde FIFA 16? En FIFA 16 sacó dos ifs, uno de oro y otro de plata. Y desde entonces Budlan no ha tenido ninguna otra carta especial. ¿Sabías que a Bacha, una jugadora del Olympique de Lyon, le dieron este sobre de bienvenida para FC25? Le dieron a Zidane, Ronaldinho, Buffon, Jala, también a Bacha, claro, así cualquiera empieza bien FC25. ¿Sabías que el entrenador más histórico de FIFA Ultimate Team ha vuelto? Ya está de vuelta con nosotros, llevaba desde FIFA 22 sin salir. Y bueno, es que ni siquiera es entrenador. Este hombre también sale en un libro de inglés. ¿Sabías que la promoción Rosca ha sido la primera de FC25? Se repiten hasta 5 jugadores de la primera promoción de FC24. Mbappé, Salah, Cristiano Ronaldo, Griezmann y Marquinhos. Estos 5 jugadores han salido en la primera promoción de FC24 y también de FC25. ¿Sabías que al principio cuando salió FC25 y querías ver las caras de los jugadores de Sevilla? Pues cuando te ibas a Barco, no era Barco, sino Luque Bacchio. ¿Sabías que en FC25 tan solo hay dos cartas que tengan 80 de media o más en todos sus atributos? Y son Fede Valverde y Rolfo. ¿Sabías que la Milla Mal es el jugador más joven en toda la historia de Ultimate Team en salir en un equipo de la semana con 17 años y también es el jugador más joven en toda la historia de Ultimate Team en tener un jugador del mes de la liga. ¿Sabías que de una semana para otra los de Asport para Grimaldo aprendió a correr en una semana? Empezó con 74 de ritmo y unos días después le metieron una carta con 87 de ritmo. Ahora por lo menos Grimaldo sí que es usable. ¿Sabías que esta fue la reacción de Grimaldo al ver que le habían bajado 13 puntos de ritmo? ¿Sabías que este defensa chino tiene una evolución que le deja con 93 de tiro? Tiene más tiro que Mbappé y que Haaland. Si algún día tengo esta carta en mi equipo, no va a ir de central, sino de delantero centro. ¿Sabías que una de las plantillas del SBC de Palmer se llamaba Oro No Brillante? Y cuando la completabas, te daban a Cucurella. La razón de esto es porque cuando enseñaron las cartas del Chelsea a los jugadores, Cucurella no se creía que era Oro No Brillante. La verdad es que después de la Eurocopa que se hizo Cucurella, yo al menos lo hubiera puesto oro brillante. ¿Sabías que alguien en Foot Champions llegó hasta los 40 penaltis? Imagínate perder ese partido. No sé si te has dado cuenta, pero iconos como Sidorf, Terceguet y Balak no están en FC25. ¿Sabías que en FC25 hay una formación con la que puedes jugar con 8 defensas? Mi rival se planta con esta formación y directamente abandona el partido. Este de aquí es Buskovic, un defensa if que tiene más tiro que defensa. Y eso que es central, pero tira mejor que defiende. Y apunten su nombre porque tan solo con 17 años en 13 partidos lleva 4 goles y una asistencia. ¿Sabías que en modo carrera te puede salir un jugador con un gorro? ¿Te acuerdas de Manolas? Uno de los centrales más históricos en toda la historia de Ultimate Team. Tan solo tenía 19 de tiro, pues en un partido ha marcado 5 goles en 34 minutos. Parece que por lo menos ahora puede tener 80 de tiro. ¿Sabías que es la primera vez en toda la historia de Ultimate Team que el Barcelona no tenía ningún jugador de oro con 90 de medio más? En FC24 y en FIFA 23 fue Lewandowski, en FIFA 22 Ter Stegen y de FIFA 21 para abajo Leo Messi. Y ahora en FC25 no hay ningún jugador que tenga 90 de medio más. Esto mismo le pasó al Real Madrid en FIFA 22, cuando el mejor jugador era Benzema con 89 de media. ¿Sabías que Marcos Llorente le han subido uno de tiro y uno de defensa, pero le han bajado uno de pase y encima le han bajado uno de media. Suma dos puntos, después le resta uno, por lo que se queda con uno y después le quitan uno de media. ¿Sabías que Greenwood vuelva a salir en Ultimate Team? Llevaba desde FIFA 22 sin salir. ¿Sabías que Chesney no sale en FC25? Lo buscas y no sale. Pero si le das a reiniciar plantillas, sí que sale en la lluvia y encima también con la cara hecha. ¿Sabías que Neymar tiene las mismas cartas especiales que partidos jugados con el alquilal? Un total de seis. ¿Sabías que alguien le tocó a Mbappé en un sobre de una moneda? Este chaval se ha pasado el FC25. Y después hay otro chaval que ha vendido a Mbappé por el precio mínimo, por 170.000 monedas. A mí me pasa eso con Mbappé y no vuelvo a jugar. ¿Sabías que Gareth Bale es la única persona en salir en dos juegos de EA Sport a la vez? Le tenemos como icono en FC25 y después sale en el juego de golf. ¿Sabías que Anthony tiene tan solo uno de pierna mala en FC25? ¿Quién no se acuerda de esta carta de Anthony en FIFA 8? Vamos, vaya prem que sacó. ¿Sabías que a Nico Williams le han subido 6 puntos de media de FC24 a FC25? Y el ritmo, que es lo mejor para Nico Williams, se lo han dejado igual. ¿Sabías que Mbappé lleva 4 años seguidos teniendo 91 de media? Y la carta de ahora de Mbappé es la misma que tenía 
en FC24? ¿Sabías que todas estas leyendas vuelven a estar en FC25? Pingard, James Rodríguez, David De Gea, Suárez, Vidal, Douglas Costa y Víctor Moses. El único que no sale en Ultimate Team es De Gea, que no sé por qué no tiene carta de Ultimate Team. Pero después fuera de Ultimate Team y en modo carrera sí que sale. ¿Sabías que Buffon en prácticamente casi todas sus cartas de Ultimate Team ha tenido 90 de posicionamiento? Pero en su carta icono tiene 89. ¿Sabías que Foden ya ha alcanzado la media que tenía su Future Star de FIFA 19? 88 de media y Haaland está a 1 de media para superar su Future Star de FIFA 20. ¿Sabías que en FC24 hemos tenido un total de 28 cartas con 99 de media? Superando a FIFA 23 que tuvimos 18 cartas con 99 de media. ¿Sabías que a Rolfo le han bajado 1 de media pero le han subido 1 de tiro y 4 de físico? No tiene ningún tipo de sentido. Mejora sus estadísticas y encima bajas la media. Esta de aquí es que a Tink, una portera del Manchester City que el año pasado tenía 60 de media y ahora tiene 80. Una subida de 20 puntos es la carta de Ultimate Team que más puntos de media ha subido de FC24 a FC25. La segunda carta que más media ha subido es Cole Palmer, más 19 puntos de media. ¿Sabías que a Palinha le han subido 2 puntos de media pero le han bajado 10 puntos de ritmo y 2 puntos de regate? Ahora mejoras la media y empeoras las estadísticas, vamos, no tiene sentido. ¿Sabías que este equipo, Akluan, es la primera vez que sale en FIFA? Todos los jugadores de este equipo son australianos, menos el mejor de todos que es japonés, Hiroki Sakai, con 73 de media. ¿Sabías que Vinicius lleva teniendo 29 de defensa desde FIFA 20? Y lleva teniendo 95 de ritmo desde FIFA 21. Parece que Vinicius ya ha alcanzado su máximo potencial en ritmo y en defensa. ¿Sabías que a Kanté le han bajado uno de media pero le han subido uno de ritmo y uno de físico? Y eso que viene de ser el mejor jugador de Francia de toda la Eurocopa. ¿Sabías que este SBC de Barán en Tofanera es el primer SBC en Tofanera que sale en la primera semana del juego? Este de aquí fue la reacción de Boniface al ver su nueva carta de FC25. ¿Sabías que a Maynol le han subido 15 puntos de media de FC24 a FC25 pero le han dejado el mismo ritmo? Para los de Asport, Maynol ha mejorado en todo menos el ritmo. Ponemos fin a la racha de parejo teniendo 86 de media, llevaba 5 FIFA seguidos. Ahora en FC25 tiene 83. ¿Sabías que después de 7 años Kevin De Bruyne no tiene 91 de media? Ahora tiene 90 de media. Y una cosa muy curiosa es que si vamos viendo todas las cartas de Kevin De Bruyne, parece que ahora Kevin De Bruyne está un poco más feliz. Año tras año va sonriendo más. ¿Sabías que es la primera vez desde FIFA 18 que Casemiro no es caminante? Esta de aquí es la carta de Rashford en FIFA 22, con 85 de media después en FIFA 23 con 81, en FC24 otra vez 85 y ahora en FC25 otra vez 81. Yo creo que esta imagen representa al 100% lo que ha sido la carrera de Marcus Rashford. Un año sube, otro baja y así constantemente. ¿Sabías que esta evolución de Dasnet, un delantero de 70 de media, le deja con más defensa que tiro? 85 de tiro y 90 de defensa. Tiene más defensa que Bridging Bandai. ¿Sabías que este jugador de aquí lleva gafas en su carta de FC25? Y es la primera vez que sale con gafas y eso que lleva saliendo desde FIFA 12. ¿Sabías que este entrenador tiene de formación predeterminada una formación de 2-4-4? Una formación que no existe en FC25 ni en el mundo de fútbol. ¿Sabías que en FC25 le han cambiado de posición a Berka Mikono? Antes salía como SD, ahora sale como delantero. Y Cruyff tampoco sale de SD, ahora sale como MCO. ¿Sabías que Geo Yul en FC24 salía como delantero y ahora en FC25 sale como defensa? Tiene la misma defensa y el mismo tiro, y tiene como posición alternativa la de delantero. ¿Sabías que todos los capitanes en los partidos de la serie para celebrar el lanzamiento de FC25 salieron con una portada personalizada de su equipo? ¿Sabías que Peter Crouch Footy de FC24 no tenía 5 de skills pero sí que tenía el playstyle de tirilero? Que es un playstyle que se lo dan a jugadores que tienen 5 de skills. ¿Sabías que ahora en FC25 hay algunos jugadores que tienen las medias cortadas? Uno de ellos es Bellingham. ¿Sabías que en modo carrera ahora los jugadores pueden tener resaca? Y encima el jugador que le pasa en esta imagen se apellida Botella. ¿Sabías que esta chica que se apellida Hamilton en FC24 le metieron una carta footy de 99 de ritmo por apellidarse Hamilton? Como el de la Fórmula 1, Lewis Hamilton. Este de aquí es Davo, que tiene una de las evoluciones más impresionantes de FC25. Su carta se queda en 79 de media, pero mirad qué estadísticas. Podría tener perfectamente 90 de media. ¿Sabías que el jugador más pequeño de FC25 es Brian? Ya no ya la mide 1,56. Eso en chicos. Después en chicas, Pickett, que mide 1,49. ¿Sabías que la Nasar sigue estando en FC25 con la equipación del año pasado? La nueva es esta. ¿Sabías que la carta con más total stats en FC25 así el incidan con 2,499? ¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que pasaría en un partido de Ross si sacan tarjeta azul a todos tus jugadores? Pues yo lo he hecho y esto es lo que pasa. Como veis, el partido se acaba. ¿Sabías que esto es lo que piensa Bernardo Silva sobre su ritmo en su carta de FC25? 35 pace. 75 pace. What do you think about that? I think that's that's a bit too high for me. <laughs> <laughs> okay. ¿Sabías que Griezmann ahora es la carta más utilizada de FC25? Un total de 10 millones de partidos, y eso que no llevamos ni dos meses de FC25. Y hasta aquí el episodio de hoy, espero que os haya gustado. Ya sabéis, si queréis más episodios de cosas que no sabías de FC25, reventad el botón de likes. Y si conocéis algún dato que no he dicho, dejadlo abajo en los comentarios. Esto es todo por mi parte, espero que os haya gustado. Dale like, suscribíos para más, y por aquí te dejo un vídeo para que veas ahora. Adiós.